अपनी बोरियां लेकर आ गया ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुब हो जानता था मैं जानता था तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटोगे बाबा आज मैंने आपके कहने पर वो किया है जो मैं अपने जीवन में कभी करने का सोच भी नहीं सकता अब तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी ना बाबा बाबा तुझसे कहा ना जा चिंता करने का समय चला अब चिंता मुक्ति का समय है क्या बाबा 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 मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ इस शरीर के जिस अंग की आपको बलि चाहिए ले लीजिए मैं अपने रक्त की एक एक बूंद देने को तैयार हूँ लेकिन इस नवजात शिशु की बलि बाबा क्या कोई और विकल्प नहीं हो सकता हट बाबा अगर इसमें विघ्न डालेगा तो तू और तेरा कुल पछताएगा क्या चला जा घर और घर जाके पुत्र के जन्म की तैयारी में लग जा चुप हो जा चुप हो जा फिर उसके बाद तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए चुप होना है चुप तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुझे इतनी जल्दी में जीवन के कष्टों से छुटकारा देने वाला हूं चुप चुप चुप
बस आई बस अब और नहीं चलेगा तेरा ये जादू टोना मुझे मजबूर मत करके मैं कुछ तो बताइए क्या हुआ है आपको कुछ नहीं हमें अपना सामान बांधकर रियासत की ओर तुरंत निकलना होगा हेलो मिस्टर कुलकर्णी ये आवाज तो पहचानी सी लग रही है वेलकम मिस्टर डैनियल कुलकर्णी हमने सुना है राजा देवधर शिरडी में देखे गए हैं हाँ राजा देवधर के बारे में सुना तो है मतलब हमने पूछताछ तो की लेकिन कुछ पता नहीं चला उनका <laughs> अगर वो शिरडी में है तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे और एक बात बताऊं जो लोग कानून से भागते हैं ना वो एक जगह ज्यादा देर टिकते नहीं है <laughs> हो सकता है अब तक वो शिरडी से प्रस्थान कर चुके हो गुड बे अपने आंखें और कान दोनों खुले रखना अगर कुछ भी खबर मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना अवश्य बताऊंगा अंग्रेज सरकार के लिए तो जीता हूं मैं ओके आई नीड टू लीव नाउ अभी मुझे चलना होगा बाय बाय अरे राजा देवधार आइए आइए बैठे मैंने तो आपको देखा ही नहीं कब आया सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंग्रेज अफसर को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया इसमें धन्यवाद की क्या बात है राजन ये मेरा कर्तव्य है हा? हाँ मानता हूं कि अंग्रेज सरकार से झूठ बोलकर एक बड़ा जोखिम उठाया है लेकिन मैं अपना वादा पूरा करके ही रहूंगा आपको आपके राज्य तक छोड़कर जरूर आऊंगा मैं सुरक्षित <laughs> लेकिन <clears throat> राजन उसके बदले में एक छोटा सा काम करना होगा मेरा एक छोटी सहायता चाहिए थी आपसे कहिए सरकार क्या कर सकता हूं मैं <laughs> देखिए राजन आप तो महाराजा है बहुत बड़े राजा हैं आप आपके पास तो लाखों एकड़ जमीन है, है? <laughs> बस उसमें से बस एकदम मतलब नगण्य बस मतलब इतनी सी इतनी एक हजार एकड़ जमीन आप मुझे दे दीजिए एक हजार एकड़ सरकार ये तो बहुत अधिक है अधिक है आपके प्राणों की रक्षा की वो कुछ भी नहीं आपको बचाने के लिए अंग्रेज सरकार के साथ मैंने इतना बड़ा विश्वासघात किया वो कुछ भी नहीं महाराज कर अंग्रेज सरकार को पता चल जाएगा कि मैंने उनके साथ झूठ बोला है तो सब कुछ छीन लेंगे मेरा वो फिर अपने आप को बचाने के लिए मैंने अंग्रेज सरकार से ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपकी जैसे आपने नवजात शिशु की बलि दी और ये भी तो हो सकता है कि आपके बली वाली बात में अंग्रेज सरकार को जाकर बोल दू सरकार नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं राजन <laughs> और आप भी जानते थे 
कि आप कभी भी नवजात शिशु की बलि चढ़ने नहीं देंगे और वो भी उस घर के दिए की बलि जिस घर ने आपको शरण दी इंसान जब विवश हो जाता है तो न जाने क्या क्या कर बैठता है किसी भी हद तक जा सकता है हरिओम राजन यदि आपकी दी हुई एक हजार एकड़ जमीन मेरे पास हो तो अंग्रेज सरकार से डरने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं फिर आपके सारे रहस्य मेरे मृत देह को भस्म करते चंदन के लकड़ियों के साथ स्वाहा हो जाएंगे हरिओम और महाराज क्या रखा है इन सब में क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे और दूसरी बात अगर आप जेल चले गए तो आपके लिए इतना जो जोखिम उठाया है वो सब व्यर्थ हो जाएगा है कि नहीं देखिए महाराज चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैंने कागज तैयार रखे हैं हाँ संता जा मैं इस पर रखे कागज लेकर आ जी सर कर बस आप हस्ताक्षर कर दीजिए उतना ही कष्ट लेना है आपको हाँ बैठिए कलम महाराज बैठिए बैठ जाइए शांति से बैठ जाइए <laughs> किसी को कुछ पता नहीं चलेगा यहां आपको हस्ताक्षर करने हैं लीजिए लीजिए यहां हस्ताक्षर अभिनंदन <laughs> मान गया सरकार मान गया आपकी बुद्धि को ऐसी बुद्धि मैंने आज तक नहीं देखी बैठे बिठाए एक हजार एकड़ के मालिक बन गए आप <laughs> मैं तो कहता हूँ सरकार लगे हाथ महाराज देवदर के सारे हीरे जोरान भी ले लीजिए आप हाँ <laughs> कदा कहीं का सोने का अंडा देने वाले मुर्गी को झट से काटने वाले तेरे जैसे मूर्ख होते हैं महाराज देवधर से तो बहुत सारे उपहार आगे लेते ही रहेंगे लेकिन अभी बारी है उस फकीर को मिट्टी में मिलाने की क्या करना है ध्यान से सुन गांव में जाकर ये सबको बता दो कि आज अमावस की रात है काला जादू अपने चरम पर है और आज ही वो फकीर गांव से चला गया है और आज ही मालसा पति के घर से बच्चा चुराया गया है अर्थात जान बूझ कर फकीर गांव से चला गया ताकि वो बच्चा चुरा सके किसी की मदद लेकर उसने बच्चा चुराया है बलि देने के लिए और सबको बता दो आज तक वो फकीर यही करता आया है लेकिन आज कुलकर्णी सरकार प्रमाण लेकर आएंगे और सबके सामने उसका असली रूप दिखाएंगे ये खबर हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए विशेषकर मालसापति और उसके परिवार तक मैं प्रमाण लेकर पहुंचूंगा आज तक मेरा जितना अपमान हुआ है उसका प्रतिशोध हरिओम क्या हुआ हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा छोटी रानी
इतनी रात छोटी रानी पहले ही पुलिस हमारे पीछे पड़ी है अब जितना ज्यादा और यहाँ रुकते जाएंगे उतना हमारे पकड़े जाने की संभावना बढ़ती जाएगी बाबा यहां जिन लोगों ने तुम्हारी पत्नी की मदद की तुम्हें अपने घर में आसरा दिया उन्हीं की इतनी बड़ी खुशी छीन ली तुमने यमुना ने तो तुम्हारी पत्नी की सेवा की थी और तुमने अपने स्वार्थ के लिए उसी के बच्चे की बलि चढ़वा दी साईं, वो तो तीर्थर तुमने जो किया है उसके अपराध बोध के साथ तुम जीवित कैसे रह सकते हो ये तो मैं नहीं जानता लेकिन ये ऐसा कर्म है जिसका फल तुम्हें आजीवन भुगतना पड़ेगा रुको देवधर ये देखो ये मैंने मालसा पति जी को देने के लिए बनाया था लेकिन अब मुझे लगता है इसके असली हकदार तो तुम हो इसका चेहरा देखो देवधर इसकी मुस्कुराहट में जीवन है इसकी आंखों में हजारों सितारों की चमक है देखो तुमने अपने लोभ में किसकी बलि चढ़ा दी देवधर अभी भी वक्त है तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हो कैसे साईं? मालसा पति जी के परिवार से एक बार मिलकर मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा सनी लेकिन अपने राज्य लौटकर उनकी क्षतिपूर्ति के एवज में जितनी संपत्ति जितना पर्याप्त धन दे पाऊंगा जरूर दूंगा ताकि विष्णु और यमुना अपने नवजात शिशु के दुख को भूल जाए ताकि मालसा पति जी और उनकी पत्नी अपनी नाती के खो जाने का दुख भूल जाए कितना धन काफी होता होगा ऐसे काम के लिए देवधर क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके दुख की कीमत चुका सकते हो अगर अपने मन की शांति चाहते हो तो खुद जाकर उन सबको बताओ कि सच्चाई क्या है मैं अपनी रानी को लेकर आज ही अपने राज्य लौट जाऊंगा लेकिन जहां तक बात सच कहने की है यह मुमकिन नहीं है साईं जाने से पहले एक बात सुन लो देव सर
विष्णु ने तुम्हारी खबर अंग्रेज सरकार तक नहीं पहुंचाई थी फिर किसने कहा तुम तो राजा हो देवधर खुद सोच लो कौन है ऐसा जिसके पास तुम्हारी खबर और अंग्रेज सरकार तक पहुंच दोनों हैं और उसे तुमसे बहुत फायदा होना हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे आज ही यहां से वापस जाना है हम जो बोते हैं वही पाते हैं तुमने दौलत और राजपाट पाने के लिए झूठ बोला और इसीलिए तुम्हें ऐसा पति मिला जो राजपाट के भविष्य के लिए अनैतिकता का हर स्तर पार कर गया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos